贤弟啊，贤弟！哎，哥哥，你猜谁来了？谁啊？猜啊！你妈。再猜。你爸。你妹。那骂人呢？你妹。你妹。你妹夫。你妹妹。我。你究竟有几个好妹妹？你都不记得她了。哥。嗯。哥，我想你想的好苦啊。哥哥，贤弟啊，太不够意思了，有这么漂亮的妹妹也不介绍给我认识。我，我其实不是一个妈生的啦。哥哥，你是不是都把我给忘了呀？结婚这么大的事情也不告诉我。我们太久没见了，我有好多话想对你说。说，慢慢说。说你的香蕉！贤弟啊，不许这么跟妹妹说话，尤其是这么娇美的妹妹。牛大王真的是狗哥力十足哦。那当然了，我们牛大哥可是积雷山炫妹狂魔，从来不让妹妹流泪的。哇！贤弟呀。好好带妹妹，不然我别跟我翻脸不认人。顺便替我多美言几句。嗯，慢慢慢慢慢聊。有机会去我屋喝茶。嗯。嗯，把脸变回去。嗯，谁？变谁呀、啊？变什么？什么呀、啊？你给我把脸变回去！啊，变脸啊！哎呀，啊，这个说到变脸，好像是霞姐你比较在行啊。不如霞姐你变一个给我看看吧。你说什么？没什么，反正啊，不是你疯了跟我像。好你个天边大圣！我去养伤这段日子，你干了不少好事儿啊。先是跟我徒弟纠缠不清，现在又来积雷山欺骗感情。我敢问你徒弟是哪一位啊？白晶晶和春三十娘，哇，好好听的名字呀！可是我不认识。那哈，你倒是忘得快。不过啊，如果这些事情告诉你的牛兄的话，我不知道他会作何感想。哎呀，如果让他知道的话，我就直接从新郎变成贡品了呀。可这样的话，你就一辈子都见不到孙悟空了。你，林峰分手线是你捣的蛋吧？自作聪明。谁让你们这帮臭男只顾自己快活，负心薄线！我不管，今天晚上必须跟我走。啊，跟你走啊，好啊，但是听起来怎么不像打抱不平，有点像吃醋、嗯。我呸！爹、嗯！哈哈哈哈哈！哎呀，哥哥，哎呀，哥哥，你这没事吧？你这都哭了。没关系，没关系的。我小时候经常和我妹妹打打闹闹的。紫霞姑娘，既然你是我贤弟的妹妹，以后我能不能也称呼你妹妹啊？贤弟啊，啊，是专门给你订做的礼服，我拿去试试看吧。牛哥哥，你真的要定下什么婚事啊？我哥他，哥他对结婚不感兴趣啊。他总喜欢打打杀杀的，怎么行呢？所以你要帮我劝劝他。好，我决定了，大舅哥。剑呐！原来每个成功男人的背后都有一个如此美丽的妹妹啊！你怎么在这儿？吉林山地势复杂，我担心你了。小大哥有心了啊！有心那也得看对谁呀、啊。每个人都会有呵护之心的。我本以为能够结拜大圣这样的好兄弟已经很难得了，没想到还有幸能认识你这样的美人。今天晚上我们要到后山放烟火，不知道紫霞姑娘能不能赏脸一起
，这些烟火也是为你哥哥的婚礼准备的。他这个人放荡不羁，当然不会在意这些细节了。正好你在，可以帮他把把关嘛。对不起，我晚上不出门的。哦，既然如此。啊白日焰火呀！哎呀，姑娘见笑了。有牛大哥帮我哥操办婚事，我这个当妹妹的就不用操心了。一家人不说两家话吗？哎呀，我季雷山呀，你想要的一切都应有尽有啊！你以后可以常来呀、啊，紫霞姑娘。夫妻库和水牢都有，这季雷山大大小小的妖王每季都会给我进贡，所以在我季雷山超有安全感的。这些啊，多亏了你哥哥。霞姐呀，麻烦你可不可以不要烦我呀？你不遵守约定，我当然不能放过你。哎，就算你要找宋姑，没必要全方位压榨我的时间吧？我告诉你，我有自己的私人生活。哈哈，你自己的生活啊，不就是为非作歹、四处留情吗？哎，有这么说话的吗？怎么了？好，就算是这样，我跟你讲，就算是这样，跟你有半毛钱关系吗？我告诉你，你和我之间唯一的联系就是孙悟空。你要是把我惹毛了，我让我们唯一的这点联系都灰飞烟灭。孙悟空，我慢慢找，我跟你的账现在就要算，你必须对我徒弟有个交代。<笑>交代啊！我告诉你，这桩婚事就是最好的交代。麻烦你回去告诉你的徒弟，告诉白晶晶，我谢谢你了啊。<笑>算你聪明啊！你现在知道我的身份吗？我是积雷山第一老大的好妹夫。你要是伤了我的话，小心他伤着你啊！<笑>看你，刘二明，我看你们家能不能这么嚣张